ETF Index Mutual Funds నేర్చుకొని స్టాక్ మార్కెట్ లో రాణించాలనుకుంటున్నారా వెంటనే ఈ నంబర్ కి కాల్ చేయండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఉన్నారు స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందరరామ్ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఫండమెంటల్ గా కొన్ని సౌండ్ ఉన్న స్టాక్స్ ప్రాఫిట్స్ బాగున్నప్పటికీ మూవ్ అవుతా ఉంటాయి ప్రాఫిట్స్ బాగోకపోకనా కూడా మూవ్ అవుతా ఉంటాయి ఎందుకంటారు యా స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్యూచర్ చూసి మూవ్ అవుతుంటుందండి ఫాస్ట్ ని పట్టించుకోదు పెద్దగా చాలా మంది అనుకుంటారు సేల్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి అండ్ ప్రాఫిట్ బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి అంటే స్టాక్ ప్రైస్ కూడా పెరుగుతా పోతుంది అనుకుంటారు బట్ వాల్యుయేషన్ గురించి పట్టించుకోరు గ్రోత్ డిఫరెంట్ అండ్ వాల్యుయేషన్ డిఫరెంట్ ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో గ్రోత్ని చేంజ్ చేయడం ఆగిపోద్ది అప్పుడు వాల్యుయేషన్ రిలీజ్ అవుతారు అనమాట రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇది అంత వర్త కాదని చెప్పేసి అప్పుడు అర్థమైన వాళ్ళకి అందుకని కొన్ని స్టాక్స్కి ఏంటంటే హై పీ ఉన్నాయి అనుకోండి అండ్ మంచి ప్రాఫిట్ మేక్ చేస్తున్నా సరే ఏదో ఒక టైంలో వాల్యుయేషన్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆగిపోతాయి కొన్ని స్టాక్స్ ఏంటంటే కరెంట్ మార్కెట్ మామూలుగా ఉన్నా సరే ఫ్యూచర్ లో మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది అని అని నమ్మారు అనుకోండి ఆ స్టాక్స్ ని బై చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటారు మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకుంటే బజాజ్ ఫినాన్స్ చూసుకోండి అనుకోండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ రిటర్న్ జీరో అక్టోబర్ ట్వంటీ వన్ లో అది సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉందండి ఇప్పుడు లైవ్ మార్కెట్ లో సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ స్టాక్ జీరో రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అండ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండి అంటే ప్రాఫిట్స్ ఏమాత్రం తగ్గటల్ల దాని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టాక్ ఎక్కువ పిఈ ఉండటం వల్ల అది మూవ్ అవట్లేదు రెండోది ఫ్యూచర్ లో జియో ఫైనాన్స్ నుంచి ఈ యాపుల్ నుంచి కొత్తగా వచ్చే యాపుల్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ తగ్గిపోద్ది వీళ్ళకి అని చెప్పేసి మార్కెట్ బలంగా నమ్ముతుంది ఎవిడెన్స్ లేదు వాళ్ళైతే ప్రాఫిట్ మేక్ చేస్తూనే ఉన్నారు బట్ స్టిల్ మార్కెట్ నాట్ బిలీవింగ్ టు దెమ్ అనమాట ఎక్కువసార్లు ఏమవుద్దంటే ఎక్కువ పీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు స్టాక్స్ నింతే ఉంటుంది అది ఎంత ప్రాఫిట్ గ్రోత్ వస్తున్నా స్టాక్ ముందుకు వెళ్ళవు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ బజాజ్ ఫినాన్స్ ఈవెన్ దో ప్రాఫిట్స్ కంటిన్యూస్ పోతూనే పెరుగుతూనే ఉన్నాయి బట్ స్టాక్ అయితే మూవ్ అవట్లేదు ఇంకోటి మనం పాలి క్యాబ్ చూసామనుకోండి అక్టోబర్ ట్వంటీ వన్ లో టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ లో సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది స్టాక్ రేట్ అంటే స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ మూడట్టు పెరిగింది బట్ అదే టైమ్ లో ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చూస్తే ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంది అంటే బజాజ్ ఫినాన్స్ కి ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఉంటే పాలి క్యాప్ కొద్ది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అండి స్టిల్ స్టాక్ ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ గా అది మూవ్ అవుతుంది అంటే అది ఫ్యూచర్ లో ఇండియాలో ఎక్కువ హౌసింగ్ లో ఎక్కువ ఈ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తా అని చెప్పేసి బలంగా నమ్ముతుంది అంటే ఒక కంపెనీ లీడర్ గా అవతరిస్తున్నాడు కాబట్టి దానికి ఎక్కువ పిఈ ఇస్తున్నారు అంటే బజాజ్ ఫినాన్స్ కేమో ఇంత ముందు లీడర్ ఇప్పుడు అది నో మోర్ లీడింగ్ లో ఉందని చెప్పేసి దాన్ని తగ్గిస్తా ఉన్నారు అనమాట అందుకని మనం కేవలం ప్రాఫిట్ చూసేసి స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగిద్ది అంటానికి లేదు గ్రోత్ మ్యాట్రిక్స్ వేరు వాల్యుయేషన్ మ్యాట్రిక్స్ వేరు అనమాట అందుకని వాల్యూ వర్సెస్ గ్రోత్ ఎప్పుడు కూడా అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అనమాట అందుకని నువ్వు గ్రోత్ ని మనం మూమెంటం అంటాం మీరు గ్రోత్ కావాలా మూమెంట్ కలిసి వెళ్ళిపోవాలా అండ్ వాల్యూ కావాలా అంటే నేమో లో పీఈ ఉండి హై గ్రోత్ ఉన్నట్టు పట్టుకోవాలన్నమాట అందుకని వాల్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ మూమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనమాట మనకి అందుకని స్టాక్స్ ని ఎప్పుడు ఈ రిటైలర్స్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ గ్రోత్ బాగుంది కదా అని చెప్పేసి ప్రైస్ బాగా మూవ్ అవుతుందేమో అనుకుంటారు రీసెంట్ గా డిమార్ట్ కూడా అంతే రీసెంట్ గా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అది జీరో రిటర్న్స్ అందుకని క్లియర్ గా మనకు అర్థం అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో దీనికి మార్జిన్ తగ్గుతి వచ్చేదే మార్జిన్ చాలా తక్కువ డిమార్ట్ కి ఇప్పుడు ఇంకా మార్జిన్ తగ్గబోతుంది అనే విషయం ముందే అర్థమైంది కాబట్టి దాన్ని పడేసుకుంటూ వస్తున్నారు అనమాట అందుకని స్టాక్స్ ని ఎంత రేటు పెడితే అంత రేటు మంచి కంపెనీస్ కొనొచ్చా అంటే లేదు నువ్వు మంచి కంపెనీ అయినా బ్యాడ్ కంపెనీ అయినా సరే వాల్యుయేషన్ డస్ మ్యాటర్ మంచి వాల్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడే కొనాలి అందుకని హైపి వాటిని కొనేటప్పుడు గ్రోత్ కనుక స్లో అవుతుంది తెలిస్తే కాంపిటీషన్ పెరిగిద్దని అర్థం అయితే కనుక ఖచ్చితంగా పడగొట్టేస్తారు ఓకే అందుకని బజాజ్ ఫినాన్స్ పడగొట్టలేదు కానీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మాత్రం తెంచకుండా ఆపేశారు దాన్ని ఈవెన్ తో ప్రాఫిట్ రైజ్ అవుతున్నా సరే ఎందుకంటే హై పీ ఉంది కాబట్టి అండ్ పాలి క్యాబ్ లో పీఈ ఉంది కాబట్టి అది ఫ్యూచర్ లో ఇండస్ట్రీ లీటర్ గా అవుతుంది ఇండియాలో హౌసింగ్ సెక్టర్ భూమి నడుస్తుంది అండ్ అంటే మోర్ ఎవర్ దీనికి కేబులింగ్ ఏంటంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది మళ్ళీ కొత్త కేబులింగ్ అవుతా ఉంటాయి
మనకి సిక్స్ మంత్స్ కో వన్ ఇయర్ కో అని అర్థం కాదు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది అంటే మనకి తెలియదు కూడా మార్కెట్ కి ముందే తెలుస్తుంది అంట మార్కెట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కదా వాళ్ళకి ముందే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు ప్రమోటర్ అయి ఉండొచ్చు అందుకని డిఏఎస్ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ వాళ్ళు ఏదైనా కొంటున్నారు అంటే ఏదో ఉంది మ్యాటర్ దాంట్లో దాన్ని మనం లైట్ కి తీసుకోలేము మనకి ఏం తెలియదు బయట నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి కపుల్ ఆఫ్ డేస్ తర్వాత మనకు అర్థమైంది అది అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అనే విషయం అందుకని ప్రైస్ రిఫ్లెక్ట్ ఎవరితే అందుకని ప్రైస్ కనుక రియాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి మన బలంగా నమ్మచేది జరగబోతుంది అని అంటాం అందుకని మనం చాలా సార్లు ఈ పేపర్లో చదివి న్యూస్ ని గ్యాదర్ చేయడం కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏదైనా స్టాక్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఏదో ఉన్నట్లు లెక్క మ్యాటర్ దాంట్లో గుడ్ న్యూస్ కానీ బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ గ్యాప్ అప్ జరిగింది సస్టైన్ అవుద్దా లేదు సెకండ్ స్టోరీ బట్ గ్యాప్ అప్ జరుగుతుంది అంటే దాంట్లో ఏదో గుడ్ న్యూస్ కానీ బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ ఏదో ఉందనమాట అట్లా మనం న్యూస్ ని ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు వయా ప్రైస్ ద్వారా అందుకని ప్రైస్ రిఫ్లెక్ట్ ఎవరితే అందుకని ప్రైస్ ని ట్రాక్ చేయడం ద్వారా మనకి ఇది బీచ్లో లీడర్ అవుతుందా లేదా బీచ్లో సస్టైన్ అవుతుందా లేదా ఈజీగా అర్థం అది అందుకని రిటైలర్స్ అందరు కూడా ఫండమెంటల్ సౌండ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఏ రేట్ పెడితే ఆ రేట్ కొనుక్కోమాకండి కొంచెం హిస్టారికల్ యావరేజ్ పీ దగ్గర కొనుక్కుంటేనే మీకు సేఫ్టీ ఉంటుంది అనమాట సార్ టైమింగ్స్ కంటే ఫండమెంటల్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు నేను అదే అంటుంది ఫండమెంటల్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదనం కానీ ఆ ఫండమెంటల్ కూడా ఒక వ్యాలిడిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎక్స్పైరీ డేట్ ఒకటి ఒకటి ఉంటుంది వాటిని చూసుకోవటం బెటర్ అనమాట చాలా మంది ఏ రేట్ పెడితే ఆ రేట్ కి కొంటారు ఏ రే మంచి కంపెనీ కదా ఏ రేట్ కి కొనొచ్చు కదా అని చెప్పేసి సస్టైన్ అవ్వండి ఈవెన్ టైటన్ లాంటి కూడా కంపెనీ కూడా స్లో అయిపోతుంది ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఇవిగా పెరుగుతుంది అందుకని ఇంత ముందు రోజుల్లో ఉన్న లీడర్షిప్ ఇప్పుడు లేదు అంటే మార్కెట్ లో కాంపిటీషన్ ఇవిగా పెరుగుతున్న టైంలో నువ్వు ఒకప్పుడు మోనోపోలీ కాబట్టి నీకు ఆ రెస్పెక్ట్ దొరికింది ఇప్పుడు మోనోపోలీ కానప్పుడు అంత ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేస్తున్నా సరే స్టిల్ కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది అనే విషయం అర్థమైంది అనుకోండి స్టాక్ ను ఆపేస్తారు అప్పుడు ఆగిపోయింది అనుకోండి ఆ స్టాక్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అక్కడే పడి ఉంటుంది స్టాక్ మార్కెట్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ మంచి కంపెనీ జీరో రిటర్న్స్ అనేది నార్మల్ విషయమే అందుకని మంచి కంపెనీ ఒక రీజన్ తోటి మనం కొంటే వెంటనే మూవ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు వెంటనే మూవ్ అవ్వాలా టెక్నికల్ చూడండి ఓకే లాంగ్ టర్మ్ లో కావాలంటే ఫండమెంటల్స్ కావాలి షార్ట్ టర్మ్ లో కావాలంటే ఫండమెంటల్స్ ప్లస్ టెక్నికల్స్ రెండు కూడా సార్ ఒక్కొక్కసారి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ కి ఆపోజిట్ గా కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా డెఫినెట్ గా షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ మనం ఏది పెయింట్ చేయలేమండి షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ లో గ్లేన్స్ ఉంది అనుకోండి ఆల్రెడీ బాగా డ్రాప్ అయింది నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది అది రిజల్ట్స్ అవరేజ్ బిలో యావరేజ్ అనుకోవచ్చు మళ్ళీ ఈ రోజు టూ పర్సెంట్ పడింది ఎందరం పడితే మనకే తెలియదు మంచి కంపెనీ ఇండియన్ నెంబర్ వన్ కంపెనీ అది ఓకే అందుకని టెంపరీగా ఎలిమెంట్స్ వల్ల పడొచ్చు రిజల్ట్స్ బ్యాడ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కంపెనీలు ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు లేదా మార్కెట్ కొంచెం డిప్రెషన్ మూడ్ లో ఉండొచ్చు రకరకాల రీజన్ ఉండొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ అప్ లో లాంగ్ టర్మ్ కే ఫండమెంటల్ పని చేస్తాయి షార్ట్ టర్మ్ కి టెక్నికల్స్ కూడా కావాలి అదే అంటుంది అందుకని మీరు వన్ మంత్ కోసం టూ మంత్స్ కోసం ఆరు నెలల కోసం కావాలి అంటే టెక్నికల్స్ కూడా అప్లై చేయండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్స్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ అనుకుంటేనే ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ సో మార్కెట్ ఆల్వేస్ నోస్ ద బెస్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు ఎస్ మార్కెట్ కి ముందు తెలిసిపోతుంటే అన్ని కూడా అందుకని ఏదైనా స్టాక్ బయలుదేరిందంటే మీకు అర్థం కావాలి మ్యాటర్ ఏదో ఉన్నట్టు లెక్క రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ పవర్ ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అది వన్ ఇయర్ హై అవుతూ అవుతున్న ఎవరికి నమ్మకం లేదు ఓకే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే డెట్స్ అని తగ్గించుకుంది ఇప్పుడు పవర్ చాలా హాట్ బిజినెస్ ఇయర్లీ థర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది సెక్టర్ కి అది బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంది అందుకని హిస్టరీలో వరస్ట్ కదా అని చెప్పేసి ఆర్ పవర్ ఫీచర్ లో వరస్ట్ అనలేవు ఓకే సో మార్కెట్ నోస్ ఎవరింగ్ అందుకని అది తీసుకెళ్ళి వన్ ఇయర్ హైలో పెట్టేసింది అందుకే ఇన్స్టిట్యూషన్ ట్రాక్ చేయండి వాల్యూమ్ ట్రాక్ చేయండి మీకు షార్ట్ టర్మ్ లో క్లూస్ దొరుకుతుంది హాయ్ మార్కెట్స్ చాలా వాలిటిలిటీ ఉన్నాయి అని భయపడుతున్నారా మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది అని దూరంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా ఏది రైట్ టైం మార్కెట్ లో ఎంటర్ అవడానికి ఏది బెస్ట్ టైం మార్కెట్ లో నుంచి బయటకు పోవడానికి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా మార్కెట్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ తర మనీ మేక్ చేద్దాం అనుకున్నారా ఇలాంటి మీ డౌట్స్ కి క్లారిఫికేషన్ కోసం ఈ వెబినార్ లో ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ చేసుకోండి ఎవ్రీ మంత్ సాటర్డే సండే అండ్ మండే కండక్ట్ చేసే ఈ కోర్స్ లో మీకు ఈటీఎఫ్ అంటే ఏంటి ఇండె